एक्सरसाइज 8.3 में हमारे पास क्वेश्चन वन है कि सर्कल में हमारे पास ए बी जो है वो एक कार्ड है और इस ए बी के हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं टू का वन टू थ्री का वन सर्कल के सेंटर से जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है वो इसको बाइसेट भी करती है तो अगर मैं सर्कल का सेंटर निकाल लूँ सेंटर ऑफ सर्कल के लिए सबसे पहले तो मैं इसको कंपेयर करूंगा कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इससे मेरे पास जो टू जी की वैल्यू आती है वो आती है माइनस फोर टू एफ की वैल्यू आती है माइनस टू C की वैल्यू 4 आती है G की वैल्यू माइनस टू हो गई F की वैल्यू माइनस वन हो गई C की वैल्यू ऑलरेडी 4 है तो सेंटर माइनस जी कम माइनस एफ के हिसाब से 2 कामा वन है सेंटर जब हम फाइंड कर लें तो इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम टू कामा वन जो है वो चूँकि ए कामा बी को परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू ए बी ए बी है तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास टू माइनस वन वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन टू माइनस थ्री विच इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस वन तो ये माइनस वन आ गया तो हमारे पास चूँकि ओ सी अगर हम इसको कह दें तो ओ सी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ओ सी बन जाएगा प्लस वन क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस वन होना चाहिए दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है इक्वेशन ऑफ ओ सी अगर मैं निकालता हूँ तो ओ सी पास हो रही है सेंटर से जो कि है हमारे पास टू कामा वन और ए सी का जो स्लोप है वो है वन तो वाई माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन यानी कि ये जो हमारे पास वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम का फार्मूला है उसकी मदद से हमने ओ सी की वैल्यू निकाली अब जो साबित करना है वो ये है कि ओ सी ए बी को बाइसेट कर रहा है अब ये साबित करना है कि ओ सी जो है वो ए बी के मिड पॉइंट से गुजर रहा है अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी मालूम करूं तो वो एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कामा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू के फार्मूले से बनेगा टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू टू प्लस वन डिवाइड बाई टू जो कि बनता है फाइव बाई टू कामा थ्री बाई टू अप्रूव मैंने ये करना है कि ये जो है इस लाइन जो कि अभी हमने इक्वेशन ऑफ ओसी मालूम के उसको सेटिस्फाई करता है तो वन बिकम्स अगर हम उसमें इपुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड जो है वाई माइनस वन वाई माइनस वन थ्री बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू फाइव बाय टू माइनस टू तो इसमें ऊपर टू एल 3 माइनस टू नीचे भी 2 एल्शियम 5 माइनस फोर टू टू से कैंसिल 3 माइनस टू वन फाइव माइनस फोर वन इज इक्वल टू वन जो कि राइट हैंड साइड है इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये है कि ओ सी के ऊपर ये वाला पॉइंट जो है आ, 5 बाई टू का वन थ्री बाई टू लाई करता है तो देर फोर ओ सी बाई सेक्स ए बी पॉइंट uh, बी में हमको यह कहा जा रहा है कि सेंटर का जो ए बी के मिड पॉइंट से जाने वाला लाइन है वो ए बी को परपेंडिकुलर है तो ए बी का अगर मैं मिड पॉइंट निकाल लूँ मिड पॉइंट तो ए की वैल्यू है टू टू बी की वैल्यू है थ्री वन तो ये बनेगा टू प्लस थ्री फाइव फाइव बाई टू और टू प्लस वन थ्री थ्री डिवाइड बाई टू तो 
सेंटर जो है उसको इसका मतलब ये हो कि ये पॉइंट मेरे पास फाइव बाई टू कामा थ्री बाई टू हो गया सेंटर के लिए हम फॉर सेंटर कंपेयर जो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फोर एक्स और माइनस टू वाई प्लस फोर इसको अगर मैं विथ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर करूं टू जे की वैल्यू माइनस फोर टू एफ की वैल्यू माइनस टू जे की वैल्यू माइनस टू और एफ की वैल्यू माइनस वन सेंटर का फार्मूला हुआ करता है माइनस जी माइनस एफ तो टू कामा वन तो हमारा सेंटर जो है वो टू कामा वन है अब इसको मैं ओ कह देता हूँ इसको मैं सी कह देता हूँ तो अब स्लोप ऑफ जो हमारे पास ए बी है वो आएगा टू माइनस वन ओवर टू माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस वन और स्लोप ऑफ ए बी के बाद स्लोप ऑफ ओ सी वो है थ्री बाई टू माइनस वन ओवर फाइव बाई टू माइनस टू तो इससे आता है टू एल्शियम थ्री माइनस टू नीचे टू एल्शियम फाइव माइनस फोर तो टू टू से काट गया यहाँ से थ्री माइनस टू से वन और फाइव माइनस फोर से वन तो ये वन आता है अब इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो माइनस वन आता है तो एज अगर मैं इसको एम वन कह दूँ इसको एम टू कह दूँ तो एज एम वन इन टू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन देर फोर ए बी इज पर पेंडिकुलर टू ओ सी और यही हमको साबित करना था सेकेंड पार्ट में कि सेंटर से ए बी के मिड पॉइंट को जो लाइन जा रही है जो कि इसको मिड पॉइंट सी पर मीट कर रही है वो दोनों एक दूसरे के पर पेंडिकुलर हैं तो वो हमने साबित कर दिया क्वेश्चन नंबर टू में भी क्वेश्चन वन की तरह हमको कार्ड ए बी की जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रहा है उसके ऑर्डिनेट्स की वन है जीरो जीरो एंड जीरो थ्री हमें इस सर्कल का सेंटर चाहिए सर्कल का सेंटर फाइन करने की खातिर अगर मैं गिवन इक्वेशन को कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो तो टू जी की वैल्यू हमारे पास बनती है कंपैरिजन uh, करने से एक्स का क्वेश्चन है फोर और टू एफ की वैल्यू बनती है कंपैरिजन करने से माइनस फाइव लिहाजा जी की वैल्यू टू और एफ की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू इस हिसाब से हमारा जो सेंटर है वो माइनस जी का माइनस एफ का फार्मूला से माइनस टू और फाइव बाई टू हो गया अब हमें जो ओ से स्टार्ट होने वाला सेगमेंट है जो कि ए बी के परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ए बी अब मेरी लाइन जहाँ से पास हो रही है वो पॉइंट ओ है जो कि मैंने फाइन कर लिया और ए बी के चूँकि परपेंडिकुलर है तो मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ वो होगा थ्री माइनस जीरो ओवर जीरो माइनस जीरो एक्स टू माइन वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन विच इज़ इन्फिनिटी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसका परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप ज़ीरो होगा तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ज़ीरो हो गया अब जहाँ से मेरी लाइन पास हो रही है उसका स्लोप मुझे पता है और जहाँ से जो मेरी लाइन है उसका स्लोप मुझे पता है और जहाँ से पास हो रही है माइनस टू काम फाइव बाई टू यहाँ से पास हो रही है तो इक्वेशन ऑफ 
line perpendicular to AB ये बनेगा y minus 5 by 2 over x minus minus plus plus 2 equal to 0 तो कोई fraction हमारे पास 0 के बराबर तब होता है जब numerator 0 के बराबर हो तो equation y minus 5 by 2 is equal to 0 हमारी required equation आ गई अब हमें ये साबित करने है कि ये जो है mid point of AB से पास हो रही है तो mid point of AB अगर मैं निकालू तो AB का मिड पॉइंट होगा 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 कॉमा 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 तो इससे हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है 0 कॉमा 3 बाय 2 वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता इसका मतलब ये क्वेश्चन में गलती है और वो गलती उसको इस तरीके से ठीक किया सकता है कि जो 5 इसको 3 कर दिया जाए तो अगर हम इसको 3 कर देंगे तो ये भी 3 और ये भी 3 और यहां पे भी हमारे पास 3 बाय 2 आ जाएगा तो उसके हिसाब से जो सेंटर है वो यहां पे 3 बाय 2 तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनती है y 3 बाय 2 तो y minus 3 by 2 इसको satisfy करता है as 0, 3 by 2 passes from y is minus 3 by 2 equal to 0 क्योंकि ये इसको satisfy कर रहा है तो आ, हमारी जो question का पहला इसा है कि line segment from center and perpendicular to AB bisects AB तो line passes from midpoint और क्यों मिड पॉइंट से पास हो रहा है अगर मैं ये वाला पॉइंट उठा के इस पर पेंडिकुलर लाइन में पुट करता हूं तो 3 by 2 minus 3 by 2 is equal to 0 0 is equal to 0 यानी के ट्रू रिजल्ट आता है और ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है पार्ट बी में है वो कहता है कि लाइन फ्रॉम सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी तो जो लाइन ओ से स्टार्ट हो रही है और इसके मिड पॉइंट जो कि हमने भी फाइन किया 0 कॉमा 3 बाय 2 तो अगर हम स्लोप ऑफ ओ ओ की वैल्यू है हमारे पास जो सेंटर हमने फाइन किया वो है माइनस 2 एंड 3 बाय 2 और जो दूसरा पॉइंट है सी जो के मिड पॉइंट है ऑफ ए बी और वो हमने फाइन किया आ, 0, 3 by 2 इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो वो मेरे पास बनता है 3 by 2 minus 3 by 2 over 0 minus minus 2 y2 minus y1 over x2 minus x1 तो ऊपर हमारे पास 0 है चूंके लिहाज आंसर 0 आ गया और स्लोप आफ जो a भी हमने फाइंड किया था वो जो के पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं इंफिनिटी है तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं इसका मतलब ये हुआ कि लाइन फ्रॉम फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी जो कि क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा प्रूफ करता है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में हमारे पास जो ए बी कॉर्ड है ए की वैल्यू है 0 0 बी की वैल्यू है 0 3 तो हमने ये प्रूफ करना है कि सेंटर से जो ए बी के मिड पॉइंट को लाइन जा रही है वो एक इसके पर पेंडिकुलर है तो सबसे पहले तो हम सेंटर मालूम कर लेते हैं तो कंपेयर विद x2 y2 2gx 2fy c 0 तो 2g की वैल्यू हमारे पास 4 
टू एफ की वैल्यू माइनस फाइव जी की वैल्यू टू एफ की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू सेंटर का फार्मूला माइनस जी माइनस एफ तो माइनस टू एंड फाइव बाई टू तो सेंटर जो है वो हमारे पास हो गया माइनस टू एंड फाइव बाई टू इसी तरीके से मैं इसका मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट भी मालूम करता हूँ तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये मैंने कहा जीरो प्लस जीरो डिवाइड बाई टू जीरो और जीरो प्लस थ्री डिवाइड बाई टू थ्री बाई टू तो जीरो कामा थ्री बाई टू अब स्लोप ऑफ ए बी वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस जीरो और जीरो माइनस जीरो विच इज इन्फिनिटी एंड स्लोप ऑफ ओ सी अगर मैं मालूम करूँ तो थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू ओवर जीरो माइनस माइनस टू तो टू एल्शियम थ्री माइनस फाइव और नीचे हमारे पास जो है टू अच्छा इसे जीरो आना चाहिए था लेकिन जीरो नहीं आ रहा इसको मतलब डाटा में गड़बड़ है तो ये जीरो काम थ्री जो है ये जीरो काम फाइव होना चाहिए वैसे भी जीरो काम थ्री सर्कल को सेटिस्फाई नहीं करता अगर मैं ये पुट करता हूँ तो जीरो काम थ्री पुट करने से यहाँ पे आ गया थ्री का स्केयर नाइन और यहाँ पे फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन जो एक दूसरे कैंसिल नहीं करते राइट साइड पे नहीं आती लेकिन जीरो काम थ्री गलत है अगर जीरो काम फाइव लिया जाए तो यहाँ पे फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे फाइव फाइव और ट्वेंटी फाइव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो काम फाइव लेने से हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो फाइव बाई टू आएगा और अब जब मैं इसका डिस्टेंस uh, निकालता हूँ तो वाई टू माइनस फाइव वन फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू लिहाजा ऊपर मेरे पास ज़ीरो आ गया और नीचे मेरे पास जो प्लस टू है तो आंसर ज़ीरो अब चूँकि ए बी का स्लोप हमारे पास uh, जो है ये अगर हम ज़ीरो काम फाइव कर दें तो वो इन्फिनिटी आता है और ओ सी का स्लोप यानी कि सेंटर से ए बी के मिड पॉइंट को जो स्लो जो लाइन जा रही है उसका स्लोप जीरो आता है तो इन्फिनिटी और जीरो एक दूसरे के नेगेटिव रेसी प्रोकल हैं यानी कि अगर मैं इसको एम वन कह दूं और इसको एम टू कह दूं तो एम वन इंटू एम टू माइनस वन हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओ सी इस पर पेंडिकुलर टू ए बी क्वेश्चन नंबर थ्री में है शो दैट ए बी एंड डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम सेंटर जीरो जीरो तो हमारे पास जो सेंट uh, सर्कल के अंदर ए बी कार्ड है और सर्कल के अंदर जो डी ई कार्ड है हमने इसको सेंटर से इक्वी डिस्टेंस प्रूव करना है तो अगर मैं ए बी की इक्वेशन निकालूँ इक्वेशन ऑफ ए बी तो हमारे पास जो टू पॉइंट्स फॉर्म है उसका फार्मूला है वाई माइनस वाई वन y1 वन माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स वन और एक्स वन माइनस एक्स टू तो इस फार्मूले के हिसाब से ए बी का फार्मूला बनता है वाई माइनस ज़ीरो ओवर ज़ीरो माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस टू एंड माइनस टू माइनस ज़ीरो तो इससे हमारे पास y की वैल्यू बनी माइनस टू वाई और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करें तो माइनस टू एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस फोर तो मैं इसको सिंपलीफाई करके जो है वो लिख सकता हूँ टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो और अगर टू कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो तो x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ डी ई अगर मैं निकालूँ तो d की वैल्यू d के ऑर्डिनेट जीरो कामो टू और e की ऑर्डिनेट जो है वो टू कामो ज़ीरो सो y माइनस वाई वन ओवर वाई वन माइनस वाई टू एक्स माइनस 
x1 0 minus 2 जिससे हमारे पास आता है minus 2y plus 4 और 2x तो इससे बनता है ये 2x 0 is equal to 2x plus 2y plus 4 और अगर मैं 2 common ले लूँ तो x plus y plus 2 जो है 2 common लेने के बाद यहाँ पे बचेगा और 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो 0 divided by 2 is 0 और 0 is equal to x plus y plus 2 तो ये मेरे पास दूसरी equation आ गई अब हमारे पास ये जो equations हैं इन equation के हिसाब से अगर मैं distance निकालूँ तो पहली equation है मेरे पास x minus y plus 2 equal to 0 और दूसरी equation है x plus y plus 2 equal to 0 ये हमारे पास a b की equation है और ये है हमारे पास d e की equation अब circle का जो center है center 0 0 से अगर मैं इसका distance निकालता हूँ तो perpendicular distance का हमारे पास जो formula है a x 1 plus b y 1 plus c over a square plus b square जिसके मुताबे यहाँ पे x का coefficient 1 0 y का coefficient minus 1 0 c की value 2 divided by a square plus b square 1 square minus 1 square और simplify करने से ये वाली value बनती है 2 upon under root 2 क्योंकि दोनों जो values हैं ये zero हो जाएंगे तो answer आ गया under root two इसी तरीके से zero zero का इससे अगर distance निकालें तो वो भी हमारे पास a x one that is zero b y into y one वो भी हमारे पास zero plus two यहाँ पे c की value over one square plus one square तो इससे भी मेरे पास जो d की वैल्यू आती है वो आती है 2 अपॉन अंडर रूट 2 व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 तो हम देख सकते हैं कि दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो बराबर हैं अगर इसको हम d1 डिनोट कर लें और इसको d2 डिनोट कर लें तो बोथ लाइंस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर 0 0 क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी पार्ट है इसमें भी हम ए बी और डी को जो है प्रूव करेंगे कि एक भी डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करता हूं तो फार्मूला है y y1 और y1 y2 x minus x1 x1 x2 टू पॉइंट्स फॉर्म जो है इसके मुताबिक y 4 और minus 4 minus 0 x minus 0 over 0 minus 4 तो cross multiply से minus 4 minus 16 equals to minus 4x जिससे ये बनेगा 4x minus 4y minus 16 equal to 0 4 अगर हम common ले लें तो x minus y minus 4 और x minus y minus 4 is equal to 0 by 4 is 0 ये मेरे पास equation 1 आ गई जो के ए बी की क्वेश्चन है और इसी तरीके से फॉर इक्वेशन ऑफ डी ई जो है उसके लिए भी वाई माइनस वाई वन ओवर वाई वन माइनस वाई टू और अगर हम इसको x1 y1 ले लें तो x minus x1 और 0 minus 4 cross multiply से 4y minus 16 is equal to 4x 0 is equal to 4x minus 4y plus 16 तो 4 common x minus y plus 4 और 4 ये 0 के पास जाकर divide हो जाएगा तो x minus y plus 4 equal to 0 यह हमारे पास दूसरी equation आ गई uh, equation of DE तो अब इन दोनों का जो distance है तो पहली हमारे पास जो AB की equation आई है 
वो आई है x माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो और d की जो इक्वेशन आई है वो है x माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो तो जो सेंटर है सर्कल का x केयर प्लस वाई स्केयर वो ज़ीरो ज़ीरो है इससे जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर और इस फार्मूले के अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में यानी कि इस सेंटर का इस लाइन से जब डिस्टेंस निकालता हूँ तो एक्स का क्वेश्चन वन एक्स वन की वजह जीरो बी का क्वेश्चन माइनस वन वाई वन की वैल्यू जीरो सी की वैल्यू माइनस फोर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि वन का स्केयर और माइनस वन का स्केयर तो ये बनेगा जी फोर ओवर अंडर रूट टू इसी तरीके से अगर मैं d2 निकालता हूँ जो कि इस लाइन का डिस्टेंस ज़ीरो ज़ीरो से है तो वो भी x1 1 वन इंटू ज़ीरो प्लस बी वाई वन माइनस वन इंटू ज़ीरो प्लस फोर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर दैट इज वन स्केयर एंड माइनस वन स्केयर तो ये भी हमारे पास फोर अपॉन अंडर रूट टू आता है तो चूँकि दोनों डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं हेंस टू लाइन्स टू कार्ड्स जो कि ए बी और डी हैं आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम सेंटर जीरो जीरो क्वेश्चन नंबर फोर का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसके लिए सबसे पहले हम सर्कल अगर बनाए तो इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं टू अंडर रूट फाइव टू माइनस अंडर रूट फाइव सर्कल का सेंटर ज़ीरो ज़ीरो पर है और अगर इस ए और बी को इस सर्कल के ऊपर हमारे पास जो मुख्तलि पॉइंट्स हो सकते हैं थ्री ज़ीरो इसको और माइनस थ्री ज़ीरो ज़ीरो थ्री और ज़ीरो माइनस थ्री ये सारे पॉइंट्स इसको इस सर्कल के ऊपर मौजूद हैं तो हम जो माइनस थ्री ज़ीरो है इस पॉइंट को अगर ले लें और इसको अगर हम सी कह दें तो साबित हमने ये करना है कि ए को सी और बी को सी के साथ मिलाएं तो जो एंगल हमें हासिल होता है वो ए को ओ से और बी को ओ से मिलाने वाला जो एंगल है वो इसका हाफ है या सेंटर पर बनने वाला एंगल जो है वो सकम पर बनने वाले एंगल का डबल है तो इसके खातिर हमें स्लोप्स निकालने पड़ेंगे तो स्लोप ऑफ अगर मैं ए सी निकालता हूँ तो वो मेरे पास आएगा अंडर रूट फाइव माइनस ज़ीरो ओवर टू प्लस थ्री दैट इज अंडर रूट फाइव बाई फाइव और इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी अगर मैं निकालूँ तो वो मेरे पास आएगा माइनस अंडर रूट फाइव माइनस ज़ीरो ओवर टू प्लस थ्री दैट इज माइनस अंडर रूट फाइव बाई फाइव अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो अब टेन थीटा का फार्मूला एम टू माइनस एम वन और वन प्लस एम टू इंटू एम वन से माइनस अंडर रूट फाइव बाई फाइव माइनस अंडर रूट फाइव बाई फाइव और वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई फाइव और अंडर रूट फाइव बाई फाइव तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ऊपर माइनस टू अंडर रूट फाइव बाई फाइव नीचे फाइव एल्सीम फाइव इंटू वन फाइव और यहाँ पे सॉरी फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव एल्सीम ट्वेंटी फाइव और माइनस फाइव तो आंसर आ जाएगा माइनस टू फाइव अंडर रूट फाइव बाई फाइव 
और ये जो ट्वेंटी बाई ट्वेंटी फाइव आया तो ट्वेंटी फाइव को ऊपर और ट्वेंटी को नीचे फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव टू टेन ज़ार ट्वेंटी तो आंसर आ गया माइनस फाइव और ये फाइव को भी अगर हम इसके साथ काट लें तो अंडर रूट फाइव बाय टू तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू आ गई इसी तरीके से अब अगर मैं स्लोप ऑफ ओ ए फाइंड करता हूं तो वो मेरे पास बनता है वो बनेगा अंडर रूट फाइव माइनस जीरो ओवर टू माइनस जीरो तो अंडर रूट फाइव बाई टू और स्लोप ऑफ ओ बी वो भी हमारे पास माइनस अंडर रूट फाइव माइनस जीरो ओवर टू माइनस जीरो तो माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू तो अगर मैं टेंजेंट ऑफ टू थीटा मालूम करता हूँ तो ये मेरे पास एम वन हो गया ये मेरे पास एम टू हो गया तो माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू और वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू अंडर रूट फाइव बाई टू टू एल्सीम माइनस अंडर रूट फाइव और माइनस अंडर रूट फाइव माइनस टू अंडर रूट फाइव नीचे फोर एल्सीम फोर और यहाँ पे हमारे पास माइनस फाइव आ जाएगा सो टेंजेंट ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू ये टू इस टू को काट देगा माइनस अंडर रूट फाइव और नीचे जो हमारे पास माइनस वन आया तो उसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो फोर ओवर माइनस वन विच इज इक्वल टू फोर अंडर रूट फाइव अब टेंजेंट टू थीटा से हमारे पास जो वैल्यू आती है फार्मूला है टेंजेंट टू थीटा इक्वल्स टू टू टेंजेंट थीटा ओवर वन माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस फार्मूले में ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो टू टेन थीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू डिवाइड बाई वन माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा तो वन माइनस ये बन जाएगा नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा अंडर रूट फाइव का स्केयर फाइव और नीचे फोर तो सिंप्लीफाई करने से ये टू इस टू को काट देगा माइनस अंडर रूट फाइव नीचे हमारे पास फोर और फोर माइनस फाइव जो कि हमको देता है माइनस अंडर रूट फाइव और फोर माइनस फाइव से माइनस वन बाई फोर जो कि ऊपर जाकर माइनस फोर बाय वन हो जाएगा तो ये हमारे पास फोर अंडर रूट फाइव ही आता है तो ये वही वैल्यू है जो कि हमने टेन टू थीटा की हासिल की है इसका मतलब ये है कि टेन इन थीटा की ये वाली वैल्यू इस रिलेशनशिप को सेटिसफाई करती है और अगर ये इस रिलेशनशिप को सेटिसफाई करती है तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन के पार्ट बी में भी हमको ये साबित करना है कि जो सर्कम पर बनने वाला एंगल है वो सेंटर में बनने वाले एंगल का हाफ है तो जो दो पॉइंट सर्कल के गिवन है ए वन अंडर रूट थ्री और बी वन माइनस अंडर रूट थ्री यहाँ पे सी के तौर पर हमें सर्कल का कोई पॉइंट लेना पड़ेगा तो देख सकते हैं कि टू जीरो माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू जीरो प्लस टू ये चारों पॉइंट सर्कल पर हैं तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ माइनस टू जीरो जहाँ पे पिछले पार्ट में हमने माइनस थ्री जीरो लिया था अब यहाँ पे रेडियस के हिसाब से माइनस टू का मन जीरो सेंटर इसका भी जीरो जीरो पर है तो उसको हम ये कह देते हैं अब पिछले क्वेश्चन की तरह हम जो स्लोप्स हैं वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं और फिर ये साबित करेंगे कि सेंटर पर जो एंगल है वो इस एंगल का डबल है तो स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ ए अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आता है अंडर रूट थ्री माइनस ज़ीरो और वन प्लस टू दैट इज़ अंडर रूट थ्री बाय थ्री और स्लोप ऑफ बी सी अगर मैं निकालूं तो माइनस अंडर रूट थ्री माइनस ज़ीरो और वन प्लस टू माइनस अंडर रूट थ्री बाय थ्री 
तो ये एम वन हो गया ये एम टू हो गया टेन एंड थीटा का जो फार्मूला है एम टू माइनस एम वन और वन प्लस एम टू इन टू एम वन उसके मुताबिक माइनस अंडर रूट थ्री बाई थ्री और माइनस अंडर रूट थ्री बाई थ्री और वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाई थ्री और अंडर रूट थ्री बाई थ्री तो ऊपर तो माइनस टू अंडर रूट थ्री बाई थ्री नीचे हमारा नाइन एलसीएम हो जाएगा नाइन वन जो नाइन नाइन माइनस थ्री इसको सिंप्लीफाई करने से टेन थीटा की वैल्यू बनती है माइनस टू अंडर रूट थ्री बाई थ्री और नीचे जो हमारे पास सिक्स बाई नाइन बनता है जब ये ऊपर जाएगा तो नाइन बाई सिक्स अब इसकी सिंप्लीफिकेशन से ये टू सिक्स को काट के थ्री कर देगा और ऊपर नाइन और नीचे भी नाइन तो हमारे पास सिर्फ माइनस अंडर रूट थ्री रह गया टेन थीटा की वैल्यू अब इसी तरीके से यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसके लिए स्लोप ऑफ ओ ए अगर मैं फाइंड करूँ तो वो मेरे पास बनता है अंडर रूट थ्री माइनस जीरो और वन माइनस जीरो दैट इज अंडर रूट थ्री और स्लोप ऑफ ओ बी अगर मालूम करूँ तो माइनस अंडर रूट थ्री माइनस जीरो और वन माइनस जीरो तो ये माइनस अंडर रूट थ्री आ गया और इसको हमने चूंकि साबित करने के ये वाला एंगल जो वो पिछले एंगल का डबल है तो टेन ऑफ टू थीटा हम इसको लेते हैं एम टू ये हमारे पास एम वन आ गया इस केस का और ये इस केस का एम टू एम टू माइनस एम वन और वन प्लस एम टू इन टू एम वन और वैल्यू की पुटिंग की सूरत में माइनस अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री और वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री एंड अंडर रूट थ्री तो टेन एंड टू थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस टू अंडर रूट थ्री ओवर वन माइनस थ्री जो कि आती है माइनस टू अंडर रूट थ्री ओवर माइनस टू विच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये हमारे टेन एंड थीटा की जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं तो टेन टू थीटा का फार्मूला है टू टेन एंड थीटा ओवर वन माइनस टेन एंड स्केयर थीटा इसमें अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं तो माइनस अंडर रूट थ्री और वन टू टेन थीटा और वन माइनस टेन एंड स्केयर थीटा वन माइनस माइनस अंडर रूट थ्री का स्केयर इसको सिंप्लीफाई करने से आते हैं माइनस टू अंडर रूट थ्री नीचे वन माइनस थ्री माइनस टू अंडर रूट थ्री और माइनस टू माइनस टू माइनस टू को काट देगा तो आंसर आ गया अंडर रूट थ्री तो हम देख सकते हैं कि ये इस वैल्यू को मैच कर रहा है तो हेंस प्रूफ क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट ए में हमारे पास सर्कल की क्वेश्चन हमको गिवन है और इस सर्कल की क्वेश्चन में हमने प्रूव ये करना है कि सभी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा तो यहाँ पे एच की वैल्यू अगर मैं वन लगा दूँ तो एक्स माइनस वन होल स्केयर वाई स्केयर एज इट इज़ और यहाँ पे टू का स्केयर तो इस सर्कल का जो सेंटर बनता है एक्स के साथ जो इजाफी वैल्यू है वो है वन वाई के साथ इजाफी वैल्यू कोई नहीं है तो ज़ीरो और इसका जो रेडियस है वो आर स्केयर को इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो टू यूनिट्स अब अगर मैं ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हुए इस पॉइंट को अगर लोकेट करूं वन कामा ज़ीरो और चूँकि रेडियस टू यूनिट है तो टू यूनिट इस तरफ टू यूनिट इस तरफ यहाँ पे मेरे पास जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स बनते हैं अगर टू यूनिट्स में पीछे आ जाऊँ वन ज़ीरो से तो वन कामा ज़ीरो से पीछे जो है वो ज़ीरो ज़ीरो और फिर माइनस वन ज़ीरो और अगर वन का मैं ज़ीरो से टू यूनिट्स आगे चला जाऊँ तो वन ज़ीरो के आगे टू ज़ीरो और फिर उससे आगे थ्री ज़ीरो तो ये मेरे पास दो एंड पॉइंट्स हो गए डायमीटर के यहाँ पे मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ सी और उसको अगर मैं ए कामा बी के साथ रिप्रेजेंट कर दूँ तो जो मुझे साबित करना है वो ये है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए सी सॉरी ए सी जो है वो परपेंडिकुलर टू है बी सी और यह साबित करने के लिए दोनों के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो माइनस वन होना चाहिए 
अब चूंकि जो पॉइंट सी ए का भी हमने लिया उसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए तो मैं जो है जो हमारे पास इक्वेशन वन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो पहले तो मैं स्लोप ऑफ ए सी लेता हूँ जो कि मेरे पास बी माइनस जीरो ओवर ए प्लस वन आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन और स्लोप ऑफ बी सी जो है वो हमारे पास बी माइनस जीरो ओवर ए माइनस थ्री तो अब हमारे पास ये जो दो स्लोप्स आए हैं इनका प्रोडक्ट अगर मैं माइनस वन लेता हूँ तो कंसिडर कंसिडर इन दोनों का जो हमारे पास b ओवर a प्लस वन है और जो दूसरा स्लोप है b ओवर a माइनस थ्री अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस वन ले लें और एक कोई ट्रू रिजल्ट जो है वो हासिल कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट है इसकी बुनियाद पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन इंटू ए माइनस थ्री और अब ये जो माइनस वाला फैक्टर अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये बनेगा ए प्लस वन इंटू ए माइनस थ्री प्लस बी स्केयर इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाई करने से ए इंटू ए स्केयर माइनस थ्री ए प्लस वन ए माइनस थ्री प्लस बी स्केयर इक्वल टू जीरो इससे हमारे पास बनता है ए स्केयर माइनस टू ए और ये माइनस थ्री को अगर मैं लिख लूँ प्लस वन और माइनस फोर तो मैं लिख सकता हूँ तो माइनस थ्री को मैंने तोड़ कर वन माइनस फोर लिख दिया ऐसा करने से जो है ए स्केयर माइनस टू ए प्लस वन जिसको कि मैं ए माइनस वन होल स्केयर लिख सकता हूँ और यानी कि ये जो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं इनको मैंने माइनस वन होल स्केयर लिख दिया प्लस बी स्केयर माइनस फोर को मैं इक्वेशन के दूसरे तरफ लेकर जाता हूँ प्लस फोर तो ए माइनस वन होल स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू टू स्केयर जो कि हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट है क्यों क्योंकि ये पॉइंट ए बी लाइज ऑन द सर्कल और ये किस सर्कल पर लाई करता है जो कि हमने शुरू में कंसीडर किया था एक्स माइनस वन होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू टू स्केयर तो प्रूव हो गया कि हमने जो ए सी है वो बी सी के इस हिसाब से हमारा ए सी और बी सी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है पार्ट बी के लिए भी हमें जो सर्कल की क्वेश्चन गिवन है उसमें अगर हम ये एच और ए की वैल्यू पुट कर दें तो एक्स माइनस थ्री होल स्केयर प्लस वाई स्केयर और यहाँ पे फोर का स्केयर तो अब हमारे पास इस सर्कल का जो सेंटर है वो हुआ एक्स के साथ इजाफी तौर पर थ्री है वाई के साथ कुछ नहीं है तो जीरो और रेडियस जो है वो हमारे पास फोर यूनिट्स हो गया अब अगर मैं सर्कल को ग्राफ पे ड्रा करूं तो थ्री कामा जीरो इसका सेंटर है फोर यूनिट इस तरफ और फोर यूनिट इस तरफ जब फोर यूनिट में पीछे आता हूं तो थ्री से पीछे माइनस वन कामा जीरो पर इसका डायमीटर का एक एंड पॉइंट हो गया और थ्री से फोर यूनिट आगे सेवन कामा जीरो पर इसका दूसरा जो है वो एंड पॉइंट हो गया इसको मैं ए सपोज कर लेता हूँ इसको भी यहाँ पर मैं कोई रैंडम पॉइंट लेता हूँ जिसको हम ए कामा बी सपोज कर लेते हैं और हमने जो साबित करना है वो ये है कि ए सी पर पेंडिकुलर है बी सी के इसके खातिर मैं स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेता हूँ जो कि मेरे पास बी माइनस जीरो और ए प्लस वन आएगा और स्लोप ऑफ बी सी वो बनेगा b माइनस जीरो और a माइनस सेवन अब इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो मैं अगर माइनस वन लूँ तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है क्या एक ट्रू रिजल्ट मिलता है या फॉल्स रिजल्ट मिलता है तो कंसीडर b ओवर a प्लस वन इंटू बी ओवर a माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस वन यानी कि जो हमने दो स्लोप्स फाइंड किए इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम माइनस वन ले लें तो हमारे पास बनता है बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन और ए माइनस सेवन
इन दोनों फैक्टर्स जो कि नेगेटिव साइन के साथ हैं इनको अगर मैं राइट पर लेकर आऊँ तो प्लस ए प्लस वन ए माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो और इन वैल्यूज़ को अगर मैं शुरू में लिख लूँ तो ए स्केयर माइनस सेवन ए प्लस ए माइनस सेवन और प्लस बी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो इससे मेरे पास बनता है ए स्केयर माइनस सिक्स ए और माइनस सेवन को प्लस नाइन माइनस सिक्सटीन में लिखता हूँ तो माइनस सेवन को हमने तोड़ के प्लस नाइन माइनस सिक्सटीन लिखा उसका मकसद ये है कि मैं इसे ए माइनस थ्री होल स्केयर का फार्मूला बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे जो बी स्केयर है वो एज इट इज अब मेरे पास ये जो शुरू की तीन वैल्यूज़ हैं ये मिलकर ए माइनस थ्री होल स्केयर बना रही हैं और प्लस बी स्केयर सिक्सटीन को अगर मैं उठा के क्वेश्चन दूसरे पर लेकर जाऊँ तो प्लस सिक्सटीन और इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस थ्री होल स्केयर प्लस बी स्केयर और फोर का स्केयर विच इज़ ट्रू और ट्रू क्यों एस ए कामा बी लाइज ऑन सर्कल जो कि हमारे पास एक्स माइनस थ्री होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर स्केयर है तो इसका मतलब कि जो चीज़ हमने कंसिडर की है वो भी ट्रू है और देर फोर ए सी इज पर पेंडिकुलर टू बी सी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये पार्ट है कि सर्कल के जो रेडियल सेगमेंट है इसका आउटर एंड वन कम ऑफ फाइव पर है सेंटर के लिए फॉर सेंटर कंपेयर टू जी जो एक्स का क्वेश्चन है वन टू एफ जो वाई का क्वेश्चन है माइनस फाइव सी जो है वो माइनस टू लिहाजा जी की वैल्यू वन बाई टू और एफ की वैल्यू भी माइनस फाइव बाई टू लिहाजा सेंटर जो है वो माइनस जी काम माइनस एफ विच इज माइनस वन बाई टू एंड फाइव बाई टू तो हमारे पास सेंटर आ गया रेडियस जो है जी स्केयर प्लस प्लस एफ स्केयर माइनस सी इसके अंदर वैल्यू सी पुटिंग की सूरत में वन बाय फोर प्लस फाइव बाई फोर और सी की वैल्यू अगर हम टू लगा दें तो हमारे पास फोर एल्शियम हो गया वन प्लस फाइव फोर टाइम टू इज एट तो आंसर आता है एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन प्लस वन फोरटीन अंडर फोरटीन बाई अंडर रूट फोरटीन बाय टू अब हमने साबित ये करना है कि जो सेंटर से सेंटर हमारे पास आया है माइनस वन बाय टू कामा फाइव बाय टू तो इसको अगर हम सेंटर कह दें और इसको हम ए कह दें तो यहाँ पे जो आउटर एंड पर टेंजेंट लाइन है वो यानी सी ए के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी तो अगर हम स्लोप ऑफ सी ए निकालें तो फाइव माइनस फाइव बाई टू ओवर वन माइनस माइनस वन बाई टू तो इससे हमारे पास जो टू है वो एल्शियम टू फाइव इज टेन माइनस फाइव नीचे भी टू एल्शियम तो टू प्लस वन टू टू से साथ कैंसिल तो ये बनता है फाइव बाई थ्री तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा माइनस थ्री बाय फाइव इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन तो नॉर्मल लाइन पास हो रही है वन का माफ फाइव से और उसका स्लोप हमने माइनस थ्री बाई फाइव निकाला है तो वाई माइनस फाइव और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव तो अगर मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा फाइव वाई माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री सो थ्री एक्स प्लस फाइव वाई और माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू ज़ीरो ये हमारी नॉर्मल लाइन बन गई अब नॉर्मल लाइन का अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला है एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर 
और ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसका अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ सेंटर यानी कि एक्स वन की वैल्यू और वाई वन की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे एक्स वन वाई वन जो है वो माइनस वन बाय टू फाइव बाई टू जिसके हिसाब से डी की वैल्यू बनी ए की वैल्यू है थ्री एक्स वन की वैल्यू माइनस वन बाय टू बी की वैल्यू फाइव और यहाँ पे फाइव बाय टू प्लस सी की वैल्यू है माइनस ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय ए स्केयर ए स्केयर दैट इज थ्री स्केयर एंड बी स्केयर दैट इज फाइव स्केयर सिंप्लीफाई करने से यह आता है टू अगर मैं एल्शियम ले लूँ तो माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव और माइनस ट्वेंटी एट इंटू टू इज फिफ्टी सिक्स और थ्री का स्केयर नाइन फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो फिर मेरे पास वन अपान अंडर रूट थर्टी फोर थ्री का स्केयर नाइन और फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव अब इससे हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू बनती है वो बनती है तो इसको सिंप्लीफाई करके आता है थर्टी फोर बाई टू और ये अंडर रूट थर्टी फोर तो आंसर आ गया अंडर रूट थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ से भी अंडर रूट थर्टी फोर आना चाहिए था तो यहाँ पे शायद मुझसे कोई गलती हुई है जी इसके और माइनस वन बाई और फाइव बाई टू का इसके ट्वेंटी फाइव बाई फोर ये मुझसे गलती हुई जब एफ स्केयर की वैल्यू लिख रहा हूँ तो ट्वेंटी फाइव बाई फोर यहाँ पर भी ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस एट ये भी थर्टी फोर बाई अंडर रूट टू तो इसका मतलब ये कि ये जो दोनों आंसर आ रहे हैं रेडियस का आंसर और ये जो हमारे पास आ, सेंटर का नॉर्मल लाइन से जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि नॉर्मल लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल क्योंकि दोनों आंसर सेम है नॉर्मल लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल अच्छा पार्ट बी में भी जो हमको रेडियल सेगमेंट का आउटर एंड है वो गिवन है सबसे पहले तो हम सर्कल का सेंटर निकालते हैं तो फॉर सेंटर ऑफ सर्कल अगर मैं कंपेयर करूं सर्कल को तो 2g की वैल्यू माइनस ट्वेंटी और 2f की वैल्यू माइनस फोर और c की वैल्यू 25 अब g की वैल्यू माइनस एलेवन हो गई f की वैल्यू माइनस टू हो गई और c जो है वो ट्वेंटी फाइव सेंटर का हमारे पास फार्मूला होता है माइनस जी कामा माइनस एफ जिसके मुताबिक ये बन जाएगा एलेवन और टू और रेडियस का फार्मूला होता है g स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी उसके मुताबिक एलेवन का स्केयर वन ट्वेंटी वन टू का स्केयर फोर और सी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी फाइव तो ये बनता है हंड्रेड हंड्रेड का स्केयर रूट टेन अब जब मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई तो हम सेंटर इलेवन कामा टू का जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं पी के साथ अगले स्टेप में मैं ओ पी का रेडियस स्लोप ऑफ ओ भी निकालता हूँ जो के बनेगा सिक्स माइनस टू ओवर फाइव माइनस एलेवन विच इज इक्वल टू फोर अपान फाइव माइनस एलेवन से आंसर आता है माइनस सिक्स सो आंसर इज माइनस टू बाई थ्री अब अगर स्लोप ऑफ ओ पी माइनस टू बाई थ्री है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन जो होगा 
वो थ्री बाई टू हो जाएगा यानी कि माइनस टू बाई थ्री का नेगेटिव रेसिप्रोकल अब जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है जिसकी हमने क्वेश्चन मालूम करनी है वो थ्री बाई टू है और पास फ्राम आउटर एंड जो के है फाइव कामा सिक्स तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फार्मूला है वाई माइनस फाइव वन और एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम तो वाई माइनस सिक्स ओवर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री बाई टू इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास बनता है टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन सिंप्लीफाई करने से थ्री एक्स माइनस टू वाई और माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व से माइनस थ्री ये जो थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री आया है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट द आउटर एंड और हमने अब ये प्रूव करना है कि ये सर्कल को टेंजेंट है तो डिस्टेंस फ्राम सेंटर जो कि हमारे पास है इलेवन कामा टू तो उसके जो हमारे पास फार्मूला है डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में मेरे पास आएगा ए की वैल्यू है थ्री और b की वैल्यू x1 की वैल्यू है 11, b की वैल्यू है माइनस टू और y1 की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर दैट इज थ्री स्केयर नाइन और माइनस टू का स्केयर फोर तो इससे आंसर आता है जी 33 थ्री माइनस फोर और माइनस थ्री अपॉन नाइन फोर नाइन प्लस फोर इज थर्टीन तो थर्टी थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू तो इससे हमारे पास जो है वो अंडर रूट इसमें ट्वेंटी सिक्स अपॉन अंडर रूट थर्टीन तो मैं उसको थर्टीन इंटू टू बाई अंडर रूट थर्टीन लिख सकता हूँ और विच इज इक्वल टू अंडर रूट थर्टीन बाई टू या टू अंडर रूट थर्टीन लेकिन ये हमारे पास जो कि रेडियस टेन यूनिट के बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि डाटा में कोई गड़बड़ है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये है कि हम फाइव को फाइव माइनस सिक्स ये मैंने एक दूसरी साइड से चेक किया तो फाइव माइनस सिक्स ले उन्होंने ठीक आंसर निकाला हुआ तो हम अगर पी की वैल्यू फाइव माइनस लें तो उससे अब अगले सवाल में ट्राई करते हैं अच्छा इस दफा फिर अगर हम फाइव कामा माइनस सिक्स कंसिडर करें आउटर एंड को और सर्कल की इक्वेशन हमको ये गिवन हो तो इसके सेंटर के लिए भी मैं कंपेयर करता हूँ टू जी एक्स का क्वेश्चन माइनस ट्वेंटी टू टू एफ वाई का क्वेश्चन माइनस फोर सी कॉन्स्टेंट टर्म ट्वेंटी फाइव जिससे जी की वैल्यू माइनस इलेवन एफ की वैल्यू माइनस टू और c की वैल्यू 25 फाइव एज इट इज तो सेंटर इसका वही माइनस जी कामा माइनस एफ के फार्मूले से 11 कामा टू हो गया रेडियस का जो हमारे पास फार्मूला है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी उसके मुताबिक 11 का स्केयर 121, 2 का स्केयर 4, c की वैल्यू माइनस ट्वेंटी तो आंसर आ गया आ, अंडर रूट हंड्रेड विच इज इक्वल टू टेन और अब अगर मैं सेंटर से जो है इस पॉइंट का जो मेरे पास सेंटर आया है इलेवन कामा टू इसको अगर मैं ओ कह दूं और इसको ए कह दूं तो स्लोप ऑफ ओ ए वो मेरे पास आता है टू माइनस माइनस सिक्स ओवर इलेवन माइनस फाइव दैट इज एट बाय एलेवन माइनस फाइव इज सिक्स तो फोर बाय थ्री और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो है माइनस थ्री बाय फोर और जब हमने स्लोप निकाल लिया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल Uh, 
फ्रॉम फाइव कामा माइनस सिक्स ये बनेगा वाई प्लस सिक्स ओवर एक्स माइनस फाइव और इसका स्लोप हमने माइनस थ्री बाई फोर लिखा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से फोर वाई प्लस सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन थ्री एक्स प्लस फोर वाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू नाइन ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इलेवन का माउंट टू अगर निकालें तो ये बनता है थ्री इंटू इलेवन प्लस फोर इंटू टू प्लस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री स्केयर प्लस फोर स्केयर सिंप्लीफाई करने से ये बनता है थर्टी थ्री फोर टू जार एट प्लस नाइन एंड डिवाइडेड बाय थ्री का स्केयर नाइन फोर का स्केयर सिक्सटीन तो नीचे फाइव आ जाएगा और नाइन प्लस एट सेवनटीन सेवनटीन प्लस थ्री हमारे पास ट्वेंटी तो फिफ्टी बाय फाइव तो डी जो है हमारे पास टेन यूनिट्स आ गया जो कि वही है जो कि यहाँ पे हमारे पास रेडियस की वैल्यू है तो हेंस नॉर्मल लाइन इज टेंज इन टू द सर्कल तो ये वाला क्वेश्चन यानी कि जो बुक में डाटा गिवन है वो ठीक नहीं है फाइव काम सिक्स से सही आंसर नहीं आता फाइव काम माइनस सिक्स लेने से हम साबित कर सकते हैं कि नॉर्मल लाइन जो है वो सर्कल को टेंजेंट है